பாகுபலியை விட ரெண்டு பாகுபலிங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே வந்து டுவெல் லாங்குவேஜில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிற படம் அதுதான் அந்த கொலை பண்ணுற சீக்வன்ஸை காட்டுனாவே அவர் பண்ணார் இந்த சீக்வன்ஸ் தான் நம்ம குண்டின் டரண்டு நமக்கு வந்து அது ஜாதி பிரச்சனை அது இதெல்லாம் வேணா சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு கமலஹாசன் வந்து தொட்டால் மட்டும்தான் அதை அவங்களுக்கு வந்து பேர் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு ஈட்டி எரிகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஈட்டியை பன்னெண்டு அடிக்கு இருந்துச்சு அந்த பன்னெண்டு அடி ஈட்டை ஈட்டியை வந்து ஒரிஜினலாக தயாரிக்க சொன்னார் இந்த எபிசோட் ஆஃப் சினிமா இடன் செலிபிரிட்டி கான்வர்சேஷனில் என் கூட இருக்கிறவர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே ஃபில்ம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த ஃபில்மு டேரக்ஷன் அதாவது டேரக்டர் மூலியமாக ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா எஸ் டேரக்டரோட விஷனை ஒரு ஸ்க்ரீனிங் கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஷார்ட்டிங் ஷார்ட்டுக்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் தான் உங்களுக்கு எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்ட் அதாவது அந்த ஸ்டோரி போர்ட் பற்றின எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம கூட இருக்கவர் எஸ் ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்ட் மாணிக் வாசம் தான் இருக்காரு சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மருதநாயகம் கமல் சரோட ஒரு லெஜண்டரி ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அது ஸோ அந்த படத்துல கூட நீங்க வந்து ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ கமல் சரோட அந்த ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்ல ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்டா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னங்கிறத ஃபுல்லா ஷேர் பண்ண போறீங்க ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வாட் ஸ்டோரி போர்ட் அதை மட்டும் உங்களுக்கு கிளியரா சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கங்க திரைப்படம் வந்து உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது டைரக்டர் வந்து கதை எழுதிடுறாரு அங்கே அவருடைய விஷன் வந்து டோட்டலாகவே வந்து டெக்ஸ்டில் இருக்குது இப்போ இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து விஷுவல் ஆக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அவர் கேமரமேனை மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து மீட் பண்ணணும் அது எதுக்காக அப்படின்னா இது ஹாலிவுட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான் வித் த விண்டிலிருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டுலேருந்தே அந்த இது ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது சினிமா எப்போ தோன்றுச்சோ அங்கேருந்தே ஓவியம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஓவியம் தனித்தனியாக வரைஞ்சி வரைஞ்சி அதை வந்து ஒன்றா சேர்த்து மூமெண்ட் கொடுக்கும்போது தான் அது வந்து மோஷன் ஆச்சு அந்த மோஷன்லேருந்து தான் அவங்க வந்து ஈஸ்ட்மேன் அந்த தமசால் எடிஷன் ரெண்டு பேருடைய கொலாபரேஷனில் நமக்கு மோஷன் பிக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சினிமாவே உருவாச்சு அப்போது சினிமா உருவாக்குறதுக்கா உருவாகிறதுக்கு காரணமே வந்து ஓவியத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த ஓவியம் அப்படின்னு மட்டும் அங்கே உருவாகிறதுக்கு ஆரம்பித்தாலும் அப்போது கேமரா டெக்னாலஜி எல்லாம் வளர்ந்துருச்சு வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு திரைப்படத்தை உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஸ்கிரிப்டிலிருந்து ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி அதோடய விஷனை இங்கேயே பிளான் பண்ணுறது தான் ஸ்டோரி போடி ஓகே ப்ரீ ஸ்கெச் அப்படி ப்ரீ ஸ்கெச் அதாவது ஒரு டைரக்டருடைய விஷனை அவர் பக்காவாக பிளான் முன்னாடியே பிளான் பண்ணிக்கிறார் அதுதான் வந்து ஸ்டோரி போடி அது எப்படி பிளான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்கிரிப்டிலேருந்து அந்த கேரக்டர் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் எப்படி இருப்பான் அப்படிங்கிறதுக்கு அவனுடைய ஃபேஸு அவனுடைய ஹேர் ஸ்டைலு அவனுடைய லுக்கு அவன் என்ன மாதிரி பார்ப்பான் அவனுடைய ஹேர் ஸ்டைலில் எந்த ஒரு ஆ ஒரு ஆக்ரோஷம் தெரியுமா ஒரு சாஃப்ட்னஸ் தெரியுமா இல்லை அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப அப்பாவியா அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெக்ஸு அப்போது இதை போட்டு அந்த கேரக்டரை வந்து டிசைன் பண்ணுற இது வந்து லுக் டிசைன் சொல்லுவாங்க ஓகே விஷுவலாக நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணுற லுக் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாக்ட்லி அந்த லுக் டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பண்ணுறது எல்லாமே ப்ரீ ஆமாம் ஆமாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம பண்ணி பார்த்துட்டு இது வேண்டாம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு ஹீரோ வந்து தன்னுடைய கேரக்டரை உள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓ நான் வந்து நடிக்க போகிற கதா கதாபாத்திரத்தோடைய அந்த ஃபீல் இப்படி தான் இருக்கும்னு அவர் பார்த்து ஒரு ஃபீல் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட் அந்த ஓவியத்தில் ஆரம்பிக்கப்படுது ஓகே இப்போ எனக்கு இங்கே ஒரு டவுட் வருது ஒரு என்டையர் ஃபில்முக்கும் அந்த ப்ரீ ஸ்கெச்சிங் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபுல் ஃபில்ம் இருக்குது த்ரூ அவுட் த ஃபில்ம் அப்படின்னா ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் தனியாக இருக்கும் ப்ளஸ் ரொமான்டிக்கல் சீன்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரீ ஸ்கெச் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாங்க ஏன்னா அப்படி பண்ணுறத ஒரு நல்ல சினிமாவுக்கு அழகுன்னு நான் சொல்லுவேன் இது வந்து பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு தான் பண்ணணுன்ட்டு இல்லை சின்ன பட்ஜெட் படங்களுக்கும் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதுதான் வந்து டைம் சேவிங் அதாவது டைம் சேவிங் அதை உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம லுக் அந்த லுக் டெஸ்ட்லேருந்து நம்ம போயிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஸ்கெச் பண்ணிடுவோம் சாரி லுக் டெஸ்ட்
இல்லை வந்து வேஷ்டி கட்டுவாரா லுங்கி கட்டுவாரா இது எல்லாமே போட்டு பக்கவா காமிக்கிறது லுக் அதாவது லுக்கு பிளஸ் கேரக்டர் ஸ்கெட்ச் இப்போ எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மதநாயத்தோட ஒரு போஸ்டர் மாதிரி ஒரு டிசைன் அப்போ ஒரு வைரல் ஆச்சு அது எங்களுக்கு ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது ஒரு வித்தியாசமானதா இருக்க போகுது அப்படின்னு அதை விஷுவலா சொன்னப்போ ஒரு உங்க டீம்ல இருந்து நீங்க எப்படி அதை பர்ஃபார்ம் எப்படி யோசிச்சீங்க எப்படி ஸ்கெட்ச் பண்ணீங்க ஆமா அவர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மருதநாயத்தை வந்து சார் வந்து இது பண்ணும் போது அந்த கேரக்டர் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு எந்த நிலையிலிருந்து அந்த கேரக்டர் வந்து யூசுப் கானா மாறுது மருதநாயகமா இருந்து எப்படி யூசுப் கானா மாறுறாருங்கிறது அந்த கதையிலேயே வருது அந்த படத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி நாற்பத்தி ஏழு சீனுங்க ஒரு அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் மொத்தம் எடிட் பண்ணா அந்த மாதிரி வர்ற படங்கள் மொத்தம் அந்த படத்துடைய ஓப்பனிங் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டோரி போர்டும் அந்த படத்துக்கு நாங்கள் பண்ணிட்டோம் ஓகே மொத்தம் பிடிச்சாச்சு அதுக்கு காஸ்ட்யூமும் அவர் ரெடி பண்ணிட்டார் காஸ்ட்யூம் அதாவது ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து லாங் ஷார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு பர்சனுடைய காஸ்ட்யூம் ஒர்க்கு வந்து அந்த சரிகா மேடம் பண்ணாங்க அவங்க தான் வந்து காஸ்ட்யூம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அவங்க பார்த்து எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னோம்னா ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து என்னை ஹையர் பண்ணாங்க எனக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சீனியர் ஒருத்தர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் அவரால் அந்த அவுட் புட் அத்தனை ஷார்ட்ஸை வந்து அவரால் கொடுக்க முடியல அதனால் அவர் என்னை நான் அப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது என்னை கூப்பிட்டாங்க போனவொன்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்க ஏன்னா அவர் ஒரு ப பல்கலைக்கழகம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் அவர் வந்து என்ன கேட்டிங்கன்னா அவர் அந்த ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து சினிமாவோட ரத்தத்தில் ஊறுனவர் காலையில் ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு ஆஃபீஸ் வர்ற ஒரு ஹீரோ யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா நான் அவரை பார்த்தேன் நாங்கள் நான் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு அவர் வந்துட்டு ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு போய் ஃபஸ்ட்டு புல் ரைடிங் பண்ணோம் அவர் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு அப்புறம் ஹார்ஸ் ரைடிங் பண்ணோம் ஹார்ஸ் ரைடிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் அவருடைய ஒர்க்கு சிலதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்ககிட்ட வரணும் அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸ் ஒர்க்கு அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஷனு அப்புறம் டெக்னீஷியன் கூட டிஸ்கஷன் சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் ஒரு டுவெண்ட்டி ஹவர்ஸ் அந்த படத்துக்கு ஒர்க் பண்ண பெர் டே அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் அவருக்கு அவ்வளோ ஏன்னா எல்லாத்தையும் தலையை தூக்கி போட்டு அவர் அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்ணார் ப்ளஸ் அந்த எங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி போர்டை வந்து ஷார்ட் பை ஷார்ட்டாக வரையறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு அவர் நடிச்சு காட்டினார் ஓ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் அந்த சீக்வன்ஸே நீங்கள் படுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருதநாயம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த அளவுக்கு அவன் அக்ரெசிவாக மாறுறான் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு கேரக்டராக வில்லேஜில் இருக்கிறவன் எப்படி அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து அக்ரெசிவாக மாறுறான் அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஆரம்பிக்குது அப்போது எங்களையெல்லாம் போட்டு அவர் இது பண்ணி ஒரு ஈட்டி எடுத்து குத்துற மாதிரி அவர் நடிச்சு காட்டினார் அப்போ ந அப்படி நடித்து காமிக்கும் போது என்னை என்னை படுக்க வச்சு என்னை அப்படியே குத்துற மாதிரி நடித்தார் நடித்து காமிச்சுட்டு இப்போ உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதுதான் கேமரா அப்படின்னார் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு கேமரா வரணும் அப்புறம் டாப் ஆங்கிளில் ஒன்று வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஆங்கிள் சொல்லுவோம் அப்போ சொல்ல சொல்ல நாங்கள் அதை வந்து ஒரு தடவை சொல்லுவார் டக்கு நாங்கள் வந்து கிரகிச்சணும் ஓகே அப்சர்வ் பண்ணிடணும் அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவார் ஈவினிங் நைட்டு வருவார் நைட்டு ஒரு டென் தேர்ட்டிக்கு வருவார் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பார் பார்த்ததுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் சொல்லுவார் ஏன்னா அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து நியூடு சீக்வன்ஸ் டோட்டல் நியூடாக இது பண்ணுவார் ஸோ அதனால் அது ஒரு சஜஸ்டிவாக காமிக்கணும் இல்லையா ஸோ அதில் ரொம்ப பர்டிகுலர் இது பண்ணியிருப்பார் அதுவும் இல்லாமல் அது இது ஒரு விஷயம் இது இதை விட ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு ஈட்டி எறிகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஈட்டியே பன்னெண்டு அடிக்கு இருந்துச்சு அந்த பன்னெண்டு அடி ஈட்டை ஈட்டியை வந்து ஒரிஜினலாக தயாரிக்க சொன்னார் அந்த சாபு சீரியல் கிட்டே அபிகே சந்திரன் கேமரா ஓகே ஒரிஜினல்னா அது எந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு இது ஒரு டம்மியாக வச்சுட்டு போகலாம்ல ஆக்சுவலி டெஃபினட்டாக எல்லா ஹீரோவும் வந்து அது டம்மியாக ஃபைட்டுக்கு இது பண்ணலாம்ல அவர் ஒரிஜினல் ஆனால் அவருக்கு வந்து அதோடைய வெயிட்டு வந்து ஃபீல் ஆகணுமா ஓகே ஃபீல் ஆனால் தான் அந்த வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பிரஷனாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ எனக்கு அந்த இது வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெயிட் இருக்கிற டுவெல் ஃபீட்டில் இருக்கிற
ப்ளஸ் அந்த ஸ்டன் சீக்வன்ஸ்ன்னு எடுக்கணும் ஆனால் அந்த குவாலிட்டியை கொண்டு வரணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தேன் சார் ஓகே அதனால் கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்டன் சீக்வன்ஸை மட்டும் நாங்கள் முன்னாடி தாக்கி போர்ஷன் வார் சீக்வன்ஸு சீனு இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டோம் அதை வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம் கிட்டத்தட்ட அதுக்கே வந்து ஒரு டென் டேஸு டிஸ்கஷனே நடந்துச்சு அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு பக்கவாக நாங்கள் பேஸ் பண்ணி இது ஸ்கிரிப்டும் தனியாக கொடுத்துருவாது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு பேர் வந்தாங்க வந்து அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டு கேரக்டர் சொன்னீங்க மருதநாயகம் இன்னொரு கேரக்டர் ஸோ இந்த மருதநாயகம் ஆ ஸோ இந்த ரெண்டு கேரக்டர் யூஸுக்கான ஒரு டிசைன் பண்ணுறப்போ என்ன இதெல்லாம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆ இது சொல்ல வரணும் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே வந்து கமல் சார் தாங்க அவர் ஏன்னா அந்த படம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு உண்மையிலே வந்து அந்த படம் வரணும்னு சொல்லி மற்ற எல்லாரையும் விட அவரை விட கமலஹாசனை விட அதிகமாக நான் வந்து எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா பாகுபலியை விட ரெண்டு பாகுபலிங்க அந்த படம் எங்களுக்கு வந்து ஸ்டோரி போர்டு பண்ணுறதுனா ஜஸ்ட்டு ஸ்டோரி போர்டு பண்ண முடியாது அவர் எங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்தார் ஒரு வாரம் ஆரம்பிக்கிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு யார் முன்னாடி வருவா எந்த ஒரு வெப்பன் முன்னாடி வரும் அதுக்கு அடுத்து எவ்வளோ நேரத்தில் அடுத்த ட்ரூப் வரும் அதுக்கு அடுத்த ட்ரூப் என்ன வரும்னு சொல்லி டைமிங் முத கொண்டு எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டோரி போடு அப்போ எங்களுக்கு அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்போ எங்களுக்கு வாத்தியாராகவே இருந்தார் ஓகே ஓகே ஸோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து ஸ்டோரி போர்டு போகிறோம் ஸோ ஒரு ஒரு வார் சீக்வன்ஸ் என்ன சும்மா ட்ராயிங் பண்ண முடியாது அவர் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் வந்து ஜோதா அக்பர் அந்த மாதிரி ஒரு பல படங்கள்லாம் இங்கே வந்து இந்தியாவில் வந்துருச்சு ஆனால் அதுக்கெல்லாம் முன்னோடி எனக்கு தெரிஞ்சு மருதநாயத்தான் <laughs> எப்ப கமல் சார் ஒரு நல்ல கண்டென்ட் எடுத்துட்டா அந்த கண்டென்ட்டுக்கு எப்பயுமே அப்போஸ் பண்ணி வர்றதுனால அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால ஆனால் கண்டென்ட் இஸ் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கதை எடுக்கிறாருனா அது வந்து அப்ஸ்ட்ராக்டாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டோரி போர்டு ஆர்டிஸ்டாக நீங்கள் ஒரு விஷயம் ஸ்கெட்ச் பண்ணீங்கல்ல அது விஷுவலாக பண்ணியிருப்பாங்க ஷூட் பண்ணது எப்படி இருந்தது அது பார்க்கலாம் பிரம்மாண்டங்க அது அல்டிமேட் ஏன்னா அதை வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி அதை ஸ்டோரி போர்டு முடிஞ்சதோட எங்களுடைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு அடுத்து அந்த ஷாட்டை எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக அவர் படுற அந்த அவஸ்தை எப்போ பயங்கரம் அதுக்கு அவ்வளோ கடுமையாக அவர் உழைக்கிறார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் அதில் நடிகர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ப்ளஸ் டைரக்டர் ப்ளஸ் எல்லாமே இருந்து அவர் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் அவர் அவ்வளோ டீட்டெயிலாக அவர் ஒர்க் பண்ணார் ஆனால் அவர் வந்து பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்னு நான் சொல்லுவேன் டெஃபினட்டாக இப்போது சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா அவர் வந்து சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காருங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஆமாம் அது கண்டிப்பாக எல்லாரும் பாராட்டப்படிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதில் நான் ஒரு சிறிய இதில் நான் இருந்திருக்கேங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஆலவந்தானுக்கும் நீங்கள் வந்து ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்கதா நான் கேள்விப்பட்டோம் அண்ட் அவருக்கான டேட்டு போகிறதா இருக்கட்டும் அந்த கேரக்டர் டிசைன் எப்படி ஆரம்பிச்சது அந்த கேரக்டர் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வேணா இது ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் நான் ஒர்க் பண்ணது இதுக்கு அடுத்து வந்து அவர் கூட நான் இந்த மருதநாய் இது ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் ஸ்டோரி போர்டு ஆர்டிஸ்டாக தான் மருதநாயத்தில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து நான் ஒரு பெட்டர்மெண்ட் லெவலில் போகணுன்னு சொல்லிட்டு சுரேஷ் கிருஷ்ணா கிட்ட அஸ்டன் டேரக்டராக ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஓகே அது கமல் சாரை வச்சு ஆளவந்தான் ஒரு படம் பண்ணுறாருன்னு அதில் அஸ்டன் டேரக்டரும் அது அஸ்டன் டேரக்டராகவும் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் அஸ்டன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணும்போது அவர் மார்னிங் மறுபடியும் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கே வந்தாகணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் உடம்பு ஃபுல்லும் டேக்டு டிசைன் பண்ணும் ஓகே அதாவது நந்து கேரக்டர்னு ஒன்று இருக்கு அந்த நந்து கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த படத்தில் வந்து அவ்வளோ டீட்டெயில் இருக்கும் என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த படம் வந்து ஒரு ஃபேண்டசி இல்யூஷன் கேரக்டர் அது நார்மலாக வந்து நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா அது வேற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண பட கேட்டகரியில் அது வராது அது ஒரு இல்லு அப்ஸ்ட்ராக்டெலாம் அதில் அப்ளை பண்ணியிருப்பார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன சிறு வயதில் ஒரு சித்தியோட கொடுமையில் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறுவன் அந்த பாதிப்பு வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு முப்பது வயசு வரைக்கும் இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசு வரைக்கும் அந்த பாதிப்பில் உள்ள இல்லூஷன் ஃப்யூஷனில் இது பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஏன்னா அவன் டோப் அடிக்கிறது அப்புறம் கஞ்சா அடிக்கிறது அந்த ஹுட்கா அடிக்கிறதுலாம் அவன் அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டுருவான் அது மூலம் உள்ளே வந்து வக்ரம் கொலையோடைய அந்த இதில் வந்து
அந்த கேரக்டரோடைய ஃபீல் எக்ஸாக்டாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த கொலை பண்ணுற சீக்வன்ஸை காட்டுனாவே அவர் பண்ணார் இந்த சீக்வன்ஸு தான் நம்ம குண்டின் டேரண்டினாவுக்கு வந்து கில்பில் படம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு அவரே வந்து சொல்லியிருக்கார் அப்போது அவருடைய ஃபிக்ஷனை அவருடைய க்ரியேட்டிவிட்டியோடைய இது நம்ம இந்தியாவில் இப்படி ஒரு கிரியேட்டர் இருக்காருங்கிறத நம்ம உண்மையில் தமிழர்கள் பெருமைப்படணும் எனக்கு <laughs> 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 மற்ற எம்ஜிஆர் காலத்திலிருந்து நமக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு எம்ஜிஆர் காமிச்சிருக்காங்க அப்புறம் ரெண்டு பேர் கை கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு பேர் கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து மாஸ்கிங் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜியில் நம்ம பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நைன்டி ஃபோரில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி செவன் டைமில் ஒரு சிஜி ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆகிடுச்சு சங்கர் படங்கள் எல்லாம் வரும்போது அப்போ தான் தெரிய வந்தது அதுக்கு முன்னாடியே சிஜி இருக்குது அதுக்கு முன்னாடியே கமல் சார் பண்ணிட்டார் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த அவை சென்மி பண்ண விக்ரம்லே பண்ணிட்டார் விக்ரமில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அனிமேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜா சின்ன ரோஜா அது டூ டி அனிமேஷன் அதெல்லாம் அதுக்கு அடுத்து எடுத்து ஆனால் ஃபஸ்ட்டு முன்னோடி தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து டெக்னாலஜியை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தது கமல் சார் தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு முன்னாடி பெரிய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அவரு தான் ஒவ்வொரு அப்டேட்ல வந்து படங்கள் அப்ளை பண்ணுவார் ஆலவந்தனுடைய ஸ்கெச்சஸ் எல்லாம் இருக்கு அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து அந்த நந்து வந்து பிரசன்ல வந்து அசைலம் அப்படிங்கிற அந்த இதுல வந்து இவரும் மீட் விஜய்ங்கிற அந்த தம்பி வந்து அவர் மீட் பண்றாரு ஒய்ஃபோட மீட் பண்றாரு ஒய்ஃபோட மீட் பண்ணி தான் வந்து நான் கட்டிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் அந்த இது ஏன்னா நந்துக்கு வந்து தம்பியோடைய ஒய்ஃப் வந்து சித்தின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ற இடம் இதுல தான் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கான்வர்சேஷன் வந்து மோஷன் கண்ட்ரோல் கேமராவை யூஸ் பண்ண இது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி அந்த ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு அப்புறம் இது நைன் மந்த்ஸ் கழிச்சு இது எடுத்ததா இல்லை அது ஃபஸ்ட் எடுத்ததா ஃபஸ்ட்டு விஜய் கேரக்டர் எடுத்துருவோம் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் பால்டு கேரக்டர் தான் அது செகண்டாக எடுத்தோம் ஓகே அதை தான் கேட்டோம் அப்போ இது இது நைன் மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் நைன் மந்த்ஸ் எடுத்து ஆஃப்டர் நைன் மந்த்ஸ் பால் கேரக்டர் இது சீன்ஸ் ஒன்று தான் ஒரே சீன் தான் எக்ஸாக்ட்லி இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உடம்பு வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த விஜய் கேரக்டருக்கும் நந்து கேரக்டருக்கு இருக்கும் ஆஃப்டர் எயிட் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸில் இந்த உடம்ப ஏற்றுக்கிறது ஏற்றுக்கிறதுக்காகவே அவர் வந்து ஒரு பேங்காக்கில் இருந்தெல்லாம் வந்து ஃபிஷ்ஷை வர வச்சு சாப்பிட்டார் ஓ பேங்காக்கில் வந்து ஃபிஷ்ஷை கொண்டு வரும் ஆமாம் ஃப்ளைட்டில் வரும் வந்து அந்த ஃபிஷ்ஷை சாப்பிட்டா இத்தனை நாளில் உடம்பு புஃப்னு ஏறும் ஓகே அந்த அளவுக்கு அது ஏறும் அதெல்லாம் அவருக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கப்புறம் கம்மி பண்ணுறது அதெல்லாம் நல்லா தெரியும் இது அவருடைய அந்த ஃபிசிக்கலாக சேஞ்ச் அவர் வந்து எல்லா படங்களையும் அவருக்கு காமிக்கிறார் அது அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது ஃபிசிக்கலாக இது அவருக்கு ஏதாவதுன்னா ஒரு பன்னெண்டு டாக்டர் வந்து பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து ஒர்க் ஒரு படத்துக்கு டெடிக்கேஷன் ஆமாம் இப்போ இது வந்து ஆமாம் இந்த கேமரா மூமெண்ட் வந்து இந்த நந்தோடைய சஜஷனில் இருந்து விஜய்க்கு போகுது அப்படிங்கிற அந்த எடுப்போம் <laughs> பெற்றோலிப்பாரு <laughs> போவாரு
அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 வந்துட்டு <laughs> இவருடைய ஃப்ரண்ட்டில் வந்து கேமரா நிற்கும் அப்போ இந்த கமல் பேசுவார் இந்த கேமரா மூவ்மெண்ட் படம் பார்க்கும் போது ஃபீல் ஆகாது ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனால மட்டும்தான் முடியும் அப்போ அந்த டெக்னிக்கல் பர்சன் திருவ வந்து கரெக்டா அவருக்கு நல்ல சிஜியில் நல்ல ஊர்னுவர் அவருக்கு ஷார்ட்டு விசுவலைசேஷன் ப்ளஸ் மோஷன் கண்ட்ரோலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ஒரு நந்து வச்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மொட்டை கமலை வச்சு எடுத்துட்டு ஒரு எட்டு மாதம் கழித்து இந்த கேரக்டரை வச்சு முடி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் எடுக்கணும் நீங்க <laughs> 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 எடுத்துருவோம் <laughs> இப்ப தனித்தனியா அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து பிரிக்கணும் ஸ்டோரி போர்டு போட்டாதான் இது பிரிக்க முடியும் பிரிச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டப்பிங் பண்ணும் டூயல் கேரக்டர் டப்பிங் சொல்லுவாங்க அது எல்லாருக்குமே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் தெரியும் அதாவது ரெண்டு பேர்த்து ரெண்டு பேரும் பேசுறத வாய்ஸ் டப் பண்ணிடுவோம் அந்த டூயல் கேரக்டருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நந்துவும் விஜய் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு கேரக்டரும் வந்து பேசுறதா அவர் ரெண்டு வாய்ஸ் மாடுலேஷனே கொடுப்பாரு நந்து கேரக்டர் ஃபர்ஸ்ட் பேசுவாரு அதுக்கடுத்து விஜய் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவார் அந்த மாடுலேஷனில் இதுக்கப்புறம் கட் சொல்லிடுவார் இதை வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் ரீப்ரொடியூஸ் இந்த சவுண்டை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த கேர நந்து கேரக்டரை தனியாக எடுக்கணும் விஜய் கேரக்டரை தனியாக எடுக்கணும் நந்து கேரக்டரை நாங்கள் வந்து பிப்ரவரி எடுக்கணும்னா விஜய் கேரக்டரை வந்து ஒரு எட்டு மாதம் கழித்து எடுக்கணும் அப்போது அந்த ஷார்ட்டை எப்படி நீங்கள் சிம் பண்ணுவீங்க வித் கேமரா மூமெண்ட்டோட அது அவ்வளோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல்லாம் அந்த படத்தில் இருக்குது ஆனால் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இது தெரியாது ஏன்னா மக்கள் எல்லாமே அந்த கேரக்டரை கேரக்டரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க எமோஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அதில் இருக்கிற டெக்னிக்கலை வந்து அவங்களுக்கு ஆ தெரியாது அவ்வளோ அதாவது அபூர்வ சகோதரர் முத கொண்டு இந்த அளவந்தான முத கொண்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூவிலையும் அவருடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு இருந்து அதுதான் கமலஹாசன் வித்தியாசம் இப்போ இந்தியன் டூவில் வந்து நீங்கள் ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ்க்கு ப்ரீ ஸ்கெச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் நான் வந்து இப்போ கமர்ஷியல் அதாவது ப்ரொஃபஷனலாக அஃபிஷியலாக அக்ரிமெண்ட் போட்டு கமிட் ஆகல பட் நம்ம பீட்டர் ஹெயினுக்கு தனியாக நான் பண்ணுறேன் ஓ பீட்டர் ஹெயினுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன் ஆமாம் இப்போது இந்த ப்ரீ ஸ்கெச் ப்ராசஸ் இப்போ ஸ்டன் சீக்வன்ஸ்லாம் ஐ திங்க் போபால்லேயே எங்கேயோ போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ அந்த ப்ராசஸ் என்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் பீட்டர் ஹெயின் உங்கள் ஸ்டன் மாஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேட்பார் இது நீங்கள் எப்படி பண்ணி கொடுக்குறீங்க என்ன மாதிரியான சீக்வன்ஸ் கேட்டிருக்கேன் ஆ அதாவது சீக்வன்ஸ் அதாவது ஹீரோ வர்றாரு என்ன ஒரு 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 காரில் எடுத்துகிட்டு அவர் வந்துட்டு எப்படி கார் பாயுதா அதாவது ட்விஸ்ட் ஆகுதா இதை வந்து எந்த மாதிரி எந்த இடத்துல ட்விஸ்ட் ஆகுது வீலோடைய ஷார்ட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவார் ஓகே கேமரா ஆங்கிளோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவார் இதை வந்து நாங்கள் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட்டாக தனித்தனியாக அதை வரைஞ்சிருவோம் இதை வந்து சிஜிக்கு தனியாக தனியாக கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டண்ட்டு 
கோஆர்டினேஷனுக்கு அவங்க அவங்களுக்கு தனி எது வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் ட்விஸ்ட் ஆகிறதுலாம் வந்து அதுக்குன்னு தனி டீம் இருக்கு ஓகே பிளாஸ்டுக்குன்னு ஒரு தனி ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் நாட் ஓன்லி கேரக்டர் எக்ஸாக்ட்லி ஸ்டோரி போர்டில் இருந்து தான் அதை பிரிக்க முடியும் எப்போ உங்களுக்கு ஒரு வீல் வந்து சுத்துது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனி ஷார்ட் அதை வந்து மேனுவல் எடுக்கிறதா இல்லை சிஜியில் எடுக்கிறதா அதில் ஒரு ஸ்பா ஸ்பார்க் வரணும் அப்படின்னா அது ஒரு நோட்டு ஓகே ஸோ சாதாரண படம் பார்க்கறது இல்லைங்க ஆனால் அதில் அவ்வளோ ஒரு ஹார்டு ஒர்க்குங்கன்னு நல்லா தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதோடைய இது நல்லா தெரியும் அண்ட் தளபதிக்காக நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நிறைய ரெண்டு மூணு படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதில் ரொம்ப கே கேட்கப்பட வேண்டிய விஷயம்னா மோகன்லாலுக்கும் தளபதி விஜய்க்கும் ரெண்டு பேருக்குமே நீங்கள் வந்து பண்ணி ஆமாம் எக்ஸாக்ட்லி அண்ட் அந்த ஜில்லா ஸோ அந்த அந்த ப்ரீ ஸ்கெச் எப்படி இருந்தது அந்த ப்ராசஸ் ஆ வேலாயுதம் வேலாயுதம் தான் நான் வந்து விஜய் சார் இருக்கேன் அந்த குதிரையில் போயிட்டு அந்த ஃபுல் மாஸ்க் கூட அப்படி இருப்பார் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட் ட்ரெயின் சீக்வன்ஸ் நாங்கள் ஒன்று இது பண்ணுவோம் அது வந்து ரொம்ப ட்ரெயினில் வந்து ஆக்ஷன் அதாவது ஸ்டண்ட்டு ஒரு டெரரிஸ்ட் அட்டாக் மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அப்புறம் சாப்பரோடைய இது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய கெமிக்கல் ஃபேக்ட்ரியை வந்து டெமாலிஷ் ஆகிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் வந்து இது பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து ஸ்டோரி போர்டாக வந்து எப்படி இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் ராஜா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் இதுதான் சீக்வன்ஸ் ப்ரோ அப்படின்னு அது சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இவர் டாக்டர் சில் சாரி ஸ்டன் மாஸ்டர் சில்வா இருக்கார் இல்லைங்களா அவரவிட்ட இது பண்ணிட்டார் இப்போ அவர் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டை அவர் இப்படி தான் என்ட்ரோ ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இப்படி அடித்து அவர் தூக்குறாரு அப்புறம் இவங்கெல்லாம் வெளியே ட்ரெயினை விட்டு வெளியே விழுகிறாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொன்றா சொல்லுவார் இதை வந்து ஷார்ட்ஸை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டண்ட்டுன்னு போகும்போது ஷார்ட்ஸ் நிறையா வரும் ஓகே சீனுங்கும் போது ஷார்ட்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாகும் டைலாகை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டண்ட்டுங்கும் போது நிறையா இருக்கும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த சீக்வன்ஸ் எக்ஸலண்டாக வந்து பண்ணியிருக்கோம் அது ஒரு அந்த வேலாயுதம் ஸோ இப்போ வேலாயுதம் அந்த காஸ்டியூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அது எல்லாமே ப்ரீ ஸ்கெச் பண்ணுது எக்ஸாக்ட்லி ப்ரீ ஸ்கெச் பண்ணி தான் அதை பண்ணுது ஓகே அண்ட் இப்போ ஒரு கமர்ஷியல் போட இப்போ ஜில்லா எடுத்துகிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட் கமர்ஷியல் அது ரொம்ப கமர்ஷியலாக இருக்கும் அதுக்கு இந்த பியர்ட் லுக்கு மோன் லுக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் தான் பண்ணீங்க இல்லையா அந்த ப்ரீ ஸ்கெச்சை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது அதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் ஆமாங்க அதாவது விஜய் வந்து ஒரு மக்கள் கலைஞன் அதாவது ரொம்ப எல்லா ஆடியன்ஸும் ரசிக்கக்கூடிய கலைஞர் அவர் அவர் வந்து அவருக்கு படங்களில் வந்து பார்க்குறது சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த அவருடைய படங்கள்லேயும் பின்னாடி இந்த ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் நடக்குது ஓகே அது ரொம்ப முக்கியம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவரும் வந்து ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸுக்கு அவருடைய லுக்கு கேரக்டர் டிசைனு இது எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே டிசைன் பண்ணுறாரு ஏன்னா விஜய்னா அப்படி சிம்பிளாக தெரிஞ்சிடக்கூடாது அதுலேயும் அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக ஒர்க் பண்ணுறார் அவரு கூட ஒர்க் பண்ணுறார் அப்போ ஒரு கேஸ் பிளாஸ்ட்னு சொல்லிட்டு வில்லன்கள் வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து பிளாஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதை வந்து அவர் அந்த இடத்துல தான் ஒரு ரவுடியாக ஒரு நார்மலாக இருந்த கேரக்டரு ஒரு போலீஸை பற்றி பிடிக்காத ஒரு கேரக்டரு அந்த இன்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த ஒரு சீரியஸ்னஸ் சேஞ்ச் ஓவர் ஆகி சீரியஸ்னஸ்க்கு வர்றாரு ஏன்னா மக்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது அதாவது ஒரு எப்படி வந்து ஒரு புத்தர் வந்து ஒரு வாருக்கு அப்புறம் மாறினார் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் அதை வந்து எனக்கு டேரக்டர் எனக்கு சொன்னார் நேசன் காக்கி எனக்கு பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவர் அங்கே ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் வந்து ஆமாம் ஆமாம் அங்கே தான் சீரியஸ்னஸுக்கு வர்றார் அதுக்கு அந்த சீனை நாங்கள் பண்ணோம் ஸ்டோரி போர்டு பண்ணோம் அதில் வந்து எல்லாமே என்டையர் கிராஃபிக்ஸ் பேஸ்டானது ஒரு சிலிண்டர்லாம் வெடிக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு இது அது ஒரு ஸ்கூலில் போய் வெடிக்கும் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற குழந்தைங்க காப்பாற்ற போகும்போது தான் அது வந்து அது ஒரு சின்ன குழந்த அது வந்து ப்ரைஸு வாங்கி தான் ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சிட்டு ஒரு ஃபேன்சி காம்படிஷன்ஸில் வந்து அது வின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இது வந்து இதாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணோம் அப்போ தான் ப்ரீ ஸ்கெச் இருக்குதுங்க அதை பார்க்கலாம் ஷோ டெஃபினெட்லி ஸோ விலையத்தோட ஸ்டோரி போர்டு அண்டு நீங்கள் சொன்ன அந்த ட்ரெயினுக்கான ஸ்கெச்சு ஸ்டோரி இதில் இது என்ன சீன் ஆக்சுவலி இது இது வந்து டெரரிஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரெயினை வந்து அட்டாக் பண்ண போகிறதுக்காக அவங்க டீமில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்ருக்காரு கொடுத்த உடனே அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த டீம் டோட்டலாக போய் அந்த என்ஜின் டிரைவரை வந்து ஷூட்
அவே ஃப்ரம் தி கேமரா அவர் போறாரு போகும்போது இதுக்கு அடுத்து அவர் வந்து ஒரு ஜெய் சிங் அதுதான் இன்ட்ரோ சீன் நினைக்கிறேன் எக்ஸாக்ட்லி இது வந்து பில்ட் அப் ஷாட் ஓகே பில்ட் அப் ஷாட் இதுக்கு அடுத்து வந்து மக்கள் வந்து பாதிப்புல இருக்காங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க இப்போ டெரரிஸ்ட் வந்து ஏதோ சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்க வர்றாங்க வந்த உடனே டாப்னு ரெண்டு பேர் அடிச்சு விழுகிறாரு விழுந்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ அவருடைய என்ட்ரி ஆமா என்ட்ரி அந்த அளவுக்கு ஸ்லோ மோஷன்ல இதா இருக்கு சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த என்டையர் ப்ராசஸ் அந்த சீனே வந்து நம்ம ப்ரீஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் அதாவது பில்ட் அப் முத கொண்டு ஷார்ட் பை ஷார்ட் அவரோட எப்படி நம்ம டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் ஆங்கிள்ல காமிச்சா அந்த ஒரு ஃபீல் எக்ஸாக்சுரேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஹீரோவுடைய அந்த இந்த இடத்துல வந்து மக்களை காப்பாத்த வந்த நாயகன் அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அவருடைய இது இருக்கும் அப்படிங்கறத இங்க நம்ம காமிக்கிறோம் டிராவல் பண்றது அதுக்கப்புறம் அவங்க ஓடி வருவாங்க டெரரிஸ்ட் அதுல அவங்க குத்தி அவன் வந்து இதுதான் <laughs> 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 இது இந்த சீன்ல வருது இது வந்து செகண்ட் ஆஃப் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அந்த சிலிண்டர் வெடிக்கிற சீன் அப்படி ஆமா சிலிண்டர் வெடிக்கிற சீன் एक्चुअली ஒரு சிலிண்டர் வந்து உருண்டு விழுகுது கேஸ் லீக் ஆகுது ஓகே லீக் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல அந்த அந்த என்விரான்மென்ட்க்குள்ள அந்த கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற மக்கள்லாம் ஒரு இயல்பா அவங்களோட கேஷுவலா இது பண்ணி ஒரு ஃபேமிலி ஒருத்தன் பஸ்ல தூங்கிட்டு இருக்குது குழந்தைக்கு வந்து एक्चुअली இந்த நீங்க இந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் ஒரு அவ்வளவுதான் டக் டக்னு போறது அது எல்லாதையும் நம்ம எக்ஸாக்ட்லி அவர் வந்து ஸ்டோரி போடே வந்து ஆனா இது எப்படி எடுக்க போறீங்கன்னா எனக்கு காமிச்சே வேணா அப்படினு சொல்லிடுவாரு விஜய் சார் அவருக்கு இது மாதிரி காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சது ஓ இது இந்த மாதிரி தான் வருது அவர் எம்ஜிஆர் பாணிய ஃபாலோ பண்றாருங்க ஓகே படம் ஷோ அதாவது ஃபைட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் அத பண்ண போறோம்ங்கற விஷயத்தை எல்லாத்தையும் கேட்டுப்பார் அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த சீக்வன்ஸ்ல நான் அதை பண்றேன் அப்படிங்கறத தயாராகி வந்துருவார் அந்த மாதிரி விஜய் சார் அடுத்த எம்ஜிஆர் அப்படிங்கிற மாதிரியே ஷியோர் ஷோர் அதுல எந்த மாற்றம் இல்லை ஏன்னா அவர் கடுமையான உழைப்பு உழைப்பு அந்த அளவுக்கு உழைக்கிறார் ஏன்னா படம் பார்க்கும் போது நம்மளுக்கு சிம்பிளா தான் இருக்கும் விஜய் படம் விஜய் படம் ஆனா அதுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு அவரும் ஒர்க் பண்றாரு முன்னாடி மக்கள் ஒரு இயல்பான வாழ்க்கை எப்படி சந்தோஷமா இருக்காங்கிறத அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு துன்பம் ஆகுது இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு அந்த அதே அந்த என்விரான்மெண்ட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் காமிக்கப்பட்டது அந்த மார்க்கெட்டு அந்த மார்க்கெட்டு அந்த ரோடு அந்த ஏரியாவில் எப்படிலாம் இருக்காங்க ப்ளஸ் ஒரு ஸ்கூல் இருக்காங்க அந்த ஸ்கூலில் வந்து டீச்சர் வந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இது பாக்குறப்போ நம்ம சின்ன வயசுல இந்த படம் பாருது கதை சொல்லுவோம் என்ன பா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரிதான் இருக்கு அதேதான் இதை வந்து நானும் நீங்க பிக்சரைஸ்டா மேக் பண்றோம் எக்ஸாக்ட் இது வந்து டைரக்டரோட விஷன் ஓகே டைரக்டர் சொல்லி ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் இது வேணும்னு சொல்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் பண்றது சிம்பிளா பண்ணிட முடியாது அவர் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இதை வரைஞ்சாங்க என்னுடைய ஒர்க் முடியும் போது சோ நாலு வருஷம் அந்த படத்துக்காக நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் வரைஞ்சு அதை பிளான் பண்ணா தான் நம்ம அங்க ஷூட் எடுக்கும் ஒரு அதாவது ஒரு படத்துக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ வந்து சீனுக்கு எவ்வளவு ஆகும் ஒரு படத்துக்கு எவ்வளவு ஆகும் ஒரு சீனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ த்ரீ பேஜஸ்ல வந்து ஸ்கிரிப்ட்ல ஏ ஃபோர் சைஸ்ல த்ரீ பேஜஸ் முடிஞ்சிடும் ஆனால் அது வந்து ஷார்ட்ஸாக நம்ம போகும்போது டைரக்டருடைய விஷனை பொறுத்து தான் அதை வந்து சட்டில்டா எடுக்கிறாரா இல்லை அதை கட் கட்ஸ் நிறையா போறாரா அப்படிங்கிறது கொண்டு இருக்குது அதில் டைலாக்ஸ் நிறையா இருந்தது அப்படின்னா 
அது ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து டைலாக் புரியணும் இல்லைங்களா அதனால் கட்ஸ் நிறையா போகக்கூடாது அது ஒவ்வொரு டைரக்டருடைய அந்த விஷனில் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் அதனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 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 சீனுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஷார்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் போவாங்க இது வந்து சீனுக்கு சீனுக்கு அதே வந்து ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸாக இருந்ததுன்னா அது மல்டி லெவல் அது வந்து எத்தனை அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது அது ஒரு சீனோட லென்த்தை பொறுத்து லென்த்தை பொறுத்து அந்த அந்த சீனுடைய இம்பேக்டை எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பில்டப் பண்ணி ஆடியன்ஸ்க்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டென்ஷனாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டன் மாஸ்டர் ஒரு டிஓபி டைரக்டர் அதெல்லாம் யோசிச்சு அது பண்ணும்போது அது நிறைய வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ஓகே அண்ட் இப்போது மருதநாயகத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க ஐ மீன் அந்த ஃபோர் ஹவர்ஸ் இதில் கிட்டத்தட்ட அதில் லெங்தியஸ்ட்டு ஷாட்லாம் எதாவது இருந்தது நிறைய சம்திங் அதாவது அந்த வார் சீக்வன்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவே வந்து ஒன் ஹவர் இருக்கும் ஓகே ஒன் ஹவர் வார் இன் மை கா கால்குலேஷன் ஆக்சுவலி ஒன் ஹவர் வார் சீக்வன்ஸு அதில் வந்து நீங்கள் பாகுபலியிலே பார்த்துருப்பீங்க அந்த அந்த துணி மாதிரி வந்து இது அப்படின்னா துணி மாதிரி வந்து குண்டுல வச்சு அவங்கள எரிச்சு இது பண்ணுவாருங்களா அந்த மாதிரி பல சீக்வன்ஸ் அதில் இருக்கு அந்த அளவுக்கு கன்சியூம் பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த ஒரு வார் அப்படின்னா அந்த யூசுப் கான் வந்து புதுசு புது புது டெக்னிக் அவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவார் அதெல்லாம் வந்து இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க பாகுபலி விட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அதை நான் ஸ்கிரிப்ட் படிச்சதுனால சொல்றேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் சீன்ஸ் அந்த யூசப் கான் கனெக்ட் வந்து விஸ்வரூபம் படத்துலேயும் வந்துச்சோ எங்களுக்கு டவுட் வருது இந்த இந்த யூசப் அதாவது இதில் வருவார் பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபில் வந்து கொல்ல கொல்ல கொல்லாப் தப்பிச்சு எஸ்கேப் ஆகி போவார்ல ஸோ அந்த கேரக்டரோட அந்த ஒரு அந்த வக்கரமும் அதுலேயும் இருந்திருக்குமா ஆ நோ 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 அது வேற அது ஆக்சுவலி ஏன்னா அதில் வந்து நிறைய கேரக்டராக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஒரே ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆவார் ஒரு மருதநாயகம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இருந்த கேரக்டர் வில்லேஜில் இருக்கும்போது அதுக்கு அடுத்து வந்து யூசுப் கானா மாறி அதுக்கப்புறம் நம்ம மக்களுக்காக மறுபடியும் பிரிட்டிஷை எதுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வரும்போது அந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது கடைசியில் நம்ம மக்களுக்காக அந்த பிரிட்டிஷை எதுக்கிற அந்த இது தானே நம்மளுக்கு ஹிஸ்ட்ரியாக வருது என்டையர் ஃபார்மும் ஷூட் பண்ணியாச்சு அப்படி தானே சார் அது எந்த இது நம்ம மருதநாயகம் இல்லை அந்த படத்தை வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஷூட் பண்ணியாச்சு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனால் நீங்கள் ப்ரீ ஸ்கெட்ச் பண்ணது என்டையர் ஃபிலிம் பண்ணியாச்சு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பண்ணிட்டோம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஏன்னா அந்த படத்தை வந்து டுவெல் லாங்குவேஜஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவிலே வந்து டுவெல் லாங்குவேஜில் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிற படம் அது தான் ஓகே அந்தளவுக்கு அது ஹார்ட் ஒர்க் ஆகுது எக்ஸாக்ட்லி ஒரு ஃபாரின் மூவியோடைய அவுட்புட் வரணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அதனால் மார்க்கெட்டும் பெருசாக இருக்கணும் இல்லைங்களா அதனால் டுவெல் லாங்குவேஜில் அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தார் கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷம் கலை பயணத்தில் இருந்தாலும் சார் கூட சொல்லியிருந்தார் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ்க்கு கேள்வியாக முன்வைக்கிறாங்க மருதநாயகம் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் எப்போ ரிலீஸ் ஆகும் அது அதை பற்றின விஷயங்கள் கேட்குறப்ப கமல் சார் ரொம்ப குறுகி ஒரு மாதிரி வெளிப்படையான விஷயங்களை பேசுகிறாரு அண்ட் வந்து டீமில் ஒர்க் பண்ணதுனால நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதை மருதநாயகம் வந்தால் எவ்வளோ இம்பேக்ட் இருக்கும் அது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ஏதாவது இருக்கா இல்லையா எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய மார்க்கெட் இது பெருசாக இருக்குது இப்போ வேர்ல்டு மார்க்கெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டாவது அந்த ப அந்த படத்தோடைய இருக்கிற க்ரியேஷன்ஸ் பற்றி நான் ஒர்க் பண்ணதை நான் சொல்ல வரேன் பாகுபலி பார்த்தீங்கல்ல அது எந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணிங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த படத்தில் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் சீன்ஸு ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் செதுக்கி இருக்காரு ஓகே அது ஸ்கிரிப்டை நான் படிக்கும் போதே ஃபீல் ஆனேன் அப்போ அது விஷுவலாகவும் நாங்கள் ஸ்டோரி போட்டு போட்டிருக்கோம் அப்போ அது படமாக வந்தால் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் நான் பாகுபலி படம் பார்க்கும்போது அடடா மருதநாயம் வந்திருந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு நான் வருத்தப்பட்டேன் நான் ஓகே வந்திருந்தால் நல்லா இருக்குமே நம்மளுக்கும் ஒரு பெருமையாக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு நான் நினச்சிருந்தேன் கண்டிப்பாக இப்போ பாகுபலி பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் திரையில் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பேர் உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு அந்த ஹாலில் மெரினா ஹாலில் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க மேபி மருதநாயம் இருந்தால் அதுக்கான பிளேஸ் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லை அது சாரே வந்து சம் கிளிப்பை வந்து வார் சீக்வன்ஸ் கிளிப்பெல்லாம் வந்து நெட்டில் வந்து அவர் விட்டுருந்தார் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதில் பாருங்களா அதோடைய குவாலிட்டி ஆஃப் ஒர்க் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ வந்து ஃபில்ம் நைன்டீன் நைன்டி செவன் அதாவது டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸுக்கு முன்னாடி பண்ணப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் அப்போ இப்போ பண்ணும்போது அதோடைய
அதுக்கப்புறம் பொன்னர் சங்கர் வள்ளினம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் அது வேலாயுதம் இதெல்லாம் வந்து அங்கே உள்ளே இருக்கும்போது கிராஃபிக்ஸுக்குன்னு தனியாக இது பண்ணு ஓகே இப்போ நான் ஸ்டோரி போர்டு ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை இப்போ ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டாகவும் இருந்துக்கிட்டு ப்ளஸ் ஸ்டோரி போர்டு ப்ளஸ் கிராஃபிக்ஸும் தெரிஞ்ச கன்சல்டண்ட்டாகவும் இருக்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு டேரக்டர் ஸ்கிரிப்ட்டு கொடுத்துட்டா அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருந்து அந்த கேரக்டர் ஸ்கெட்சில் இருந்து லுக்கில் இருந்து ப்ரொடக்ஷன் டிசைனில் இருந்து ஸ்டோரி போர்டில் இருந்து சிஜி டிஸ்கஷனில் இருந்து ஃபைனல் அவுட் போட்டு எந்த அளவுக்கு வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி உங்களுக்கு பட்ஜெட்டே கொடுத்துருவேன் ஓ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு டேரக்டருக்கு ஒர்க் பண்ணி கொடுக்குறேன் கிரேட் சார் கண்டிப்பாக உங்களோட இந்த பயணம் இன்னும் நிறைய சிறப்பு அடையணும்னு சொல்லி சினிமா சிறப்பு நாங்கள் வாழ்ந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம்